ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആൽക്കഹോളിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ നോമൺ ഗ്ലേച്ചറൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കഹോളിന് ഐ യു പി സി നെയും വരുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ആൽക്കഹോളാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ആൽക്കഹോളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളൊരു ജനറൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആർ കെ ആർ എച്ച് എന്നുള്ളൊരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഹൈഡ്രോ കാർബണിലെ എച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒ എച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് എന്നുള്ളത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും അത് അരോമാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫീനോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീനോൾ ഡെറിവേറ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ആൽക്കഹോളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൽ ഓർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ആൽക്കഹോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടായത് ആ ഇ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടി ആൽക്കൈ നിന്ന് ഇ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആൽക്കനോൾ എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മീതേനാണെങ്കിൽ മെത്തനോൾ ഇതേനാണെങ്കിൽ എത്തനോൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നു നമ്മൾ ആൽക്കൈൻ ആകുമ്പോൾ ജനറൽ ഫോമിൽ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഹൈഡ്രജൻ പോയി ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും സി എൻ എച്ച് ടു എൻ സോറി സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പിന്നെ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് അതിൻ്റെ ജ പിന്നെ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി ഇവിടെയും നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ട്രേഷറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആ കാർബണിൻ്റെ മൂന്ന് വാലൻസി ആ മൂന്ന് വാലൻസി മൂന്നും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആകാം ഓർ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു കാർബണും ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പ്രൈമറി എന്ന് വിളിക്കുന്നു മൂന്ന് വാലൻസിക്കകത്ത് രണ്ട് കാർബണും ഒരു ഹൈഡ്രജനും ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സെക്കൻഡറി എന്ന് വിളിക്കുന്നു മൂന്നും കാർബൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ട്രേഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ട്രേഷ്യ ആൽക്കഹോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനാണ് മെത്തനോൾ പ്രൈമറി ആണ് ഇതിനൊരു ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് സോറി സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് സെക്കൻഡറി ആയി ദെൻ സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് ആൽക്കഹോളിനകത്തുള്ള ഒ എച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്ത കാർബണിൻ്റെ രണ്ട് ബാലൻസി സോറി 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 രണ്ട് ബാലൻസി രണ്ട് ബാലൻസി ഇവിടെ കാർബൺ ഇല്ല രണ്ട് ബാലൻസി ആ കാർബൺ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഐസോ പ്രൊപ്പൻ ആൽക്കഹോൾ ടു പ്രൊപ്പനോൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി മൂന്നും സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു ഇതാണ് ട്രേഷ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു ടു ഡൈമിതേൽ അല്ല സോറി ടു മീതേൽ ടു പ്രൊപ്പനോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഷ ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൈഹൈഡ്രിക് ആൽക്കഹോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇ ഇതേൻ ഡയോൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിലീൻ ഡയോൾ എന്നൊക്കെ പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേൻ ഡയോൾ മൂന്നാണെങ്കിൽ ട്രയോൾ അത് സി എച്ച് ടു മൂന്നെണ്ണം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കാർബൺ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ട്രയോ ഗ്ലിസറോൾ എന്നുള്ള പേരുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ആൾക്കഹോളിനെ കുറിച്ചുള്ള ജനറൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഗ്രിഗ്നാൻ റിയാജൻറ്റിൽ നിന്നാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഗ്രിഗ്നാൻ റിയാജൻ്റിൽ നിന്നാണ് ആർ എൻ ജി എക്സ് നമ്മളിതിന് മുമ്പ് എവിടെ ഗ്രിഗ്നാൻ റിയാജൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രിഗ്നാൻ റിയാജൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു നെയിമിങ് കിട്ടും ഓർഗാനോ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഒരു മെറ്റലായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റൽ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ആൾക്കാരിനകത്തുള്ള കാർബണായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിനകത്ത് മെറ്റൽ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണ് സാധാരണ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മെറ്റലിന് ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നു ആർ മൈനസ് പ്ലസ്
കാർബോ കാറ്റോൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഏജൻ്റ് ആണ് ആൽക്കൽ ഹാലഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ലൂയിസ് ആസിഡ് എ ലെക്സ് ത്രീ ലൂയിസ് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അലോമിനം ക്ലോറൈഡ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസിലാണെങ്കിൽ ആർ പ്ലസ് ആൻഡ് എക്സ് മൈനസിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ആർ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നു കാപ്പോ കാറ്റോൺ ആയിട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ കാർബാൻ ആയിട്ട് വരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും ഇതിലിങ്ങനെ അരോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അലജിന് ആൽക്കലേഷൻ ഫ്രീഡ ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആർ പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് ഇനി ഈ ഗ്രിഗ്ന റിയേജൻ്റ് നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം നോർമലി ഗ്രിഗ്ന റിയേജൻ്റിൽ നിന്ന് ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാകും ദയർ റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എല്ല കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ രണ്ട് ബാലൻസി ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ബാലൻസിക്കകത്ത് രണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് എന്നുള്ള പേരിൽ വിളിക്കുന്നു ഒരു ഹൈഡ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആൾഡിഹൈഡാണ് ആൾഡിഹൈഡാണ് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് എന്നാണ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഇനി കാർബണിൻ്റെ കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ആ കാർബണൈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണൈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാമത്തെ ബാലൻസ് ആറോ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആറ് സികൾ സി എച്ച് ത്രീ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ ഈ സോൾസ് എൻ ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ആൾഡിഹൈഡാണ് അസെറ്റാൾഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റാൾഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തനാൾ എന്നുള്ള പേര് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കാർബണൈ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്നു കാർബണിൻ്റെ രണ്ട് ബാലൻസ് അത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അവർ സെയിം ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കീറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണൈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ രണ്ട് ബാലൻസ് ആറ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കീറ്റോൺ ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൾഡിഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാർബണൈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഗ്രിഗ്ന റിയേജൻ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് സോറി ഗ്രിഗ്ന റിയേജൻ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആൾക്കഹോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രിഗ്ന റിയേജൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കാർബണൈ കോമ്പൗണ്ട്സ് കാർബണൈ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രിഗ്ന റിയേജൻ്റെ പറഞ്ഞ ആറ് എം ജി എക്സ് കാർബണൈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് തന്നെ കാർബൺ ഓക്സിജനകത്ത് ഓക്സിജനെ സൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസെ റെസനൻസ് എന്നുള്ള എഫക്റ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ബിക്കം പാർഷ്യലി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ഗ്രിഗ്ന റിയേജൻ എന്താ ആർ ബിക്കം ആർ നെഗറ്റീവ് എം ജി പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ കാർബൺ ബിക്കം ഇലക്ട്രോഫിലിക് ഇൻ നേച്ചർ കാർബണൈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കാർബൺ ഇലക്ട്രോഫിലിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് കാരണം ഓക്സിജൻ മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് കാർബൺ ഒരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോഫിലിക് നേച്ചറിനകത്ത് ഗ്രിഗ്ന റിയേജൻ്റെ അഡീഷൻ നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഗ്രിഗ്ന റിയേജിനകത്തുള്ള ആർ മൈനസ് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആർ മൈനസ് വന്ന് ഇലക്ട്രോഫിലിക് കാർബണിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓ ബിക്കം എന്താ ഓ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിനകത്ത് സി ഒരു ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒ ഉണ്ട് ഒ മൈനസ് ആണ് ആ ഒ മൈനസിനകത്ത് ഇവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആരുണ്ട് എം ജി എക്സ് ഉണ്ട് ആ എം ജി എക്സ് വന്ന് ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു എം ജി എക്സ് പ്ലസ് ആണ് ആ എം ജി എക്സ് ഇവിടെ വന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസ് നടത്തണേണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ പ്രസൻസ് ഡൈലൂട്ട് ആസിഡ് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എച്ച് ടു ഒ ഇൻ പ്രസൻസ് ആസിഡ് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എച്ച് പ്ലസ് ആൽക്കിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണിക്കുന്നത് ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രോളിസ് എടുത്തുമ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ മോളിക്കൽ നമ്മൾ എച്ച്
ലാക്ടേഷൻ ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കുന്ന കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ട് അനുസരിച്ച് ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ വരുന്നു അതർ ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ അതർ ദാൻ ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുന്നു കീറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ ട്രേഷ്യ ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജൻറ്റ് ആർ എം ജി എക്സ് ആ ആറ് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോർമാൾഡിഹൈഡോ അസെറ്റാൾഡി ഫോർമാൾഡിഹൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ആൾഡിഹൈഡോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതോ കീറ്റോൺ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കഹോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് അല്ല സോറി രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം പ്രിപ്പയർ ആൽക്കഹോൾ ഫ്രം കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഓർ പ്രിപ്പയർ ആൽക്കഹോൾ യൂസിങ് ഗ്രിഗ്നാൻ റിയേജൻറ്റ് ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസുകളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എം ജി എക്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുക ദെൻ അതർ ആൾഡിഹൈഡ് അതർ ദാൻ ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർ ഗ്രൂപ്പ് അത് പേരൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വേണ്ട അവിടെയും ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജൻ്റ് ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡറി ആൾക്കഹോൾ കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കീറ്റോ കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ആറ് എന്നുള്ള കീറ്റോ കാർബണ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ രണ്ട് ബാലൻസ് ആർ ഓർ ആർ ഡാഷ് ആർ ഓർ ആർ ഡാഷ് ഈക്വൽ ആകാം ഡിഫറൻറ്റ് ആകാം അതും ഒരു ആർ എം ജി എക്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഷ്യ ആൾക്കഹോൾ കിട്ടുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനും അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് അസെറ്റാൾഡിഹൈഡ് അസെറ്റോ ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് അസെറ്റാൾഡിഹൈഡ് അസെറ്റോ ഇതും ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എം ജി എക്സിനകത്ത് സി എച്ച് ത്രീ എം ജി എക്സ് സി എച്ച് ത്രീ എം ജി എക്സ് വെച്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു ആറ് ഇക്വേഷൻസുകൾ ആറ് റിയാക്ഷൻസുകൾ നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ജനറലായിട്ട് ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് വിത്ത് ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജൻ്റ് ആർ എം ജി എക്സ് ദെൻ അതർ ആൾ അതർ ദാൻ ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് ആൾഡിഹൈഡ് അതർ ദാൻ ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് വിത്ത് ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജൻറ്റ് ദെൻ കീറ്റോൺ വിത്ത് ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഫോർമാൾഡിഹെഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജിനായിട്ട് സി എച്ച് ത്രീ എം ജി എക്സ് എം ജി ബി ആർ എടുത്തോ എം ജി ബി ആർ എം ജി സി ആർ സി എൽ എസ് എം തിന്നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ മീത മെഗ്നേഷ്യം ബ്രോമൈഡോ മെഗ്നേഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ അതർ ദാൻ ഫോർമാൾഡിഹെഡിനകത്ത് അസെറ്റാൾഡിഹെഡ് എടുക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജിനായിട്ട് എം ജി സി എച്ച് ത്രീ എം ജി ബി ആർ എടുക്കുക പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുക ദൻ കീറ്റോണിനകത്ത് നിങ്ങൾ അസെറ്റോൺ എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇനി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാനുള്ളതാണ് അതിലൊന്നാണ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്തനോളാണ് കോമൺ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തനോളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ നെയ്യും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എത്തനോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രം മൊളാസസ് എന്നുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലൊരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എത്തനോള് കൊമേഴ്ഷ്യലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വേറെ മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്തിരി വൈന വൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിലാത്ത എന്താ നമ്മളൊരു ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ആൽക്കഹോളിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഷുഗർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു ആ സൊല്യൂഷനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം എടുത്ത് വെച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ചില കമ്പോണൻസുകൾ അതിൻ്റെ ആ വീര്യം കൂട്ടാനൊക്കെ ഇട്ട് കമ്പോണൻസുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി വെക്കുന്നു ഒരു ഇത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുന്നു അതിന് നമ്മൾ വൈൻ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നു അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എട
ആൽക്കഹോളിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആ ജ്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ മൊളാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൺ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത പഞ്ചസാര ഉണ്ടാകും ആ പഞ്ചസ ആ സൊല്യൂഷൻ മദർ ലിക്കറിനെയാണ് നമ്മൾ മൊളാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നടത്തുന്ന മൊളാസസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷുഗർ ഉണ്ടാ സോറി വൈൻ സോറി സോറി ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ടു സിംപ്ലർ വൺസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓണസ് എൻസൈ ചില എൻസൈംസുകൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാറ്റലിസ്റ്റ് റിയാക്ഷനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും പക്ഷേ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു കിട്ടും അതിനാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻസൈം ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബയോളജിക്കൽ അപ്പം ആ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയ എൻസൈമിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മൊളാസസ് എടുക്കുന്നു അപ്പം മൊളാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മദർ ലിക്കർ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ ഫ്രം ഷുഗർ കെയിൻ ജ്യൂസ് പരുമ്പിൽ പഞ്ചസാര കരിമ്പിൻ ജ്യൂസിൽ നിന്ന് കരിമ്പിൻ പഞ്ചസാര മാറ്റിയ ശേഷം കിട്ടുന്ന ബാക്കി സൊല്യൂഷൻ അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് ശതമാനം പഞ്ചസാര സ്റ്റിൽ അതിനകത്തുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്തുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പത്ത് ശതമാനം വന്യ രീതിയിൽ അതിനെ നേർപ്പിക്കുന്നു ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു മളാസസ് ഡൈല്യൂട്ട് ടു ഗെറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു എൻസൈം ഈസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ബയോളജിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വീടുകളിലകത്ത് കപ്പ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈസ്റ്റ് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനൊരു ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ടു ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് തുടങ്ങി മുന്നൂറ്റി എട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വരെ ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സിനകത്ത് നമ്മൾ അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈസ്റ്റിനകത്ത് പല എൻസൈമുകളുണ്ട് അതിനകത്തൊരു എൻസൈമാണ് ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു എൻസൈം ഉണ്ട് ആ എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മൊളാസസിനകത്തുള്ള ഇത് നോക്കാം വീഡിയോ നോക്കാം മൊളാസസിനകത്തുള്ള പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരക്ക് സൂക്രോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ സൂക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ലെവൻ ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രോൾസ് ഇടന്നിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രാക്റ്റോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു രണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സെയിം ആണ് സ്വതയ റൈസോമേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഒന്ന് ആൾഡിഹൈഡും ഒന്ന് കീറ്റോൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റിയാക്ഷന കെയിൻ ഷുഗറിന് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രാക്റ്റോസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രോസസ്സിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാനാണ് ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു എൻസൈം അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്ത എൻസൈം ഈസ്റ്റിനകത്തുള്ള അടുത്ത എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് എൻസൈം ഈസ് കോൾഡ് സൈമേസ് സൈമേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഗ്ലൂക്കോസിനെയും ഫ്രാക്റ്റോസിനെയും ഫർദർ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ആൾക്കഹോൾ എത്തനോളും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇതിവിടെ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ സൈമേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് എൻസൈമുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെർട്ടേസ് ആൻഡ് സൈമേസ് ഇൻവെർട്ടേസ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രാക്റ്റോസ് സൈമേസ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രാക്റ്റോസ് ടു എത്തനോൾ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിന് പാമ്പിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഈ സോഡയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ബബിൾസ് ബബിൾസ് പോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൽക്കഹോളിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബബിൾസ് ബബിൾസ് പോലെ ആണ് ഒരു ബോയിലി സൊല്യൂഷൻ പോലെയാണ് നമുക്
മീൻസ് ആൽ വാട്ടർ ആൽക്കഹോൾ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ആൽക്കഹോൾ വാട്ടറിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ച് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടി നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നിങ്ങൾ ഇനി അത് പഠിക്കും ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് പെട്രോളിയം കമ്പോണൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടാക്കി വേർതിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നു വെള്ളം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നു ആ വേപ്പറിനെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീടിനകത്ത് ഉപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോയിൽ ചെയ്യില്ല പകരം വെള്ളം മാത്രമേ ബോയിൽ ചെയ്യുള്ളൂ ആ വെള്ളം നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ബോയിൽ ചെയ്ത ആ വേപ്പർ വെള്ളമല്ല ആ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേപ്പർ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും ആ വേപ്പർ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചെടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കിട്ടും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ബോയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ആ ബോയിൽ വൈകി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേപ്പേഴ്സ് നീരാവിയെ നമ്മൾ തണുപ്പിക്കണം കണ്ടൻസ് ചെയ്യണം കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് വാട്ടർ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉപ്പിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡുകൾ ഒന്നാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പക്ഷേ അത് അത് കൊമേഴ്ഷ്യലി നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലി നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം വെള്ളത്തിന് തിളപ്പിക്കാനാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി തിളപ്പിക്കാൻ അത്ര എനർജിയൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇവിടെ അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ഇതല്ല പക്ഷേ അതൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു മാത്രമുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളം നമ്മൾ കിട്ടുന്ന വാഷിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ പോയി അറൗണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുന്നു അത് എത്ര നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തിയാലും ഇതിൻ്റെ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇത്രയും വേണ്ടുള്ളൂ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് പിടിക്കുന്ന പേരാണ് റെക്റ്റിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോളായിട്ട് നമുക്ക് കൺ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വിളിക്കുന്ന ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആൽക്കഹോളിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ റെക്റ്റിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റിന് എഗെയിൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തുന്നു ഓവർ ക്യുക്കിലെ കാൽസിയം ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കാൽസിയം ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അതിനകത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള കണ്ടൻസിനെ വാട്ടർ കണ്ടൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമ്മൾ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പറഞ്ഞ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോൾ വരുള്ളൂ ബാക്കി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വാട്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അതിനെ നമ്മൾ അസിയോട്രോപ്പിക് മിക്സിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിന് റെക്റ്റിഫൈഡ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റെക്റ്റിഫൈഡ് ഫിറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അതിനകത്തുള്ള ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടറിനെ കളയുന്ന നമ്മൾ അവിടെയും ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് ആ വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാൽസിയം ഓക്സൈഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്ക് ലൈമാണ് ആ കാൽസിയം ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന കാൽസിയം ഓക്സൈഡിൻ പ്രസൻസ് പീസസ് ഓഫ് കാൽസിയം ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ആൽക്കഹോൾ നേച്ചർ പല പർപ്പസിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി പർപ്പസ് റിസർച്ച് പർപ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രി പർപ്പസിനകത്ത് മെഡിസിനൽ പർപ്പസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വളരെ അധികമുള്ളൊരു യൂസേജാണ് ബിവറേജ് ഫങ്ഷൻ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസ് ഡ്രിങ്കിങ് അല്ല ബിവറേജ് പർപ്പസിനകത്ത് അപ്പോൾ ആ ബിവറേജ് പർപ്പസിനകത്ത് ഈ ആൽക്കഹോൾ നമ്മൾ വരുന്ന ആൽക്കഹോളിൻ്റെ യൂസ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ നേച്ചറിനെ നമ്മൾ കൺ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നേച്ചർ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡീനേച്ചർഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡീനേച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പല സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ നീലായിട്ട് മറന്നു
ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്രൂഫ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്രൂഫ് എയ്റ്റി പ്രൂഫ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് പ്രൂഫിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പ്രൂഫിനകത്ത് ഇത്രയും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേ ഡേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എല്ലായിടത്തും ഈ ഹൺഡ്രഡ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ യു എസിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ യു കെയിലെ കേസിനകത്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോളും റിമൈനിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി ഫാരഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിന് ഇപ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ആൽക്കഹോൾ ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജിലാണ് വോളിയത്തിൽ പെർസെൻറ്റേജിൽ ആൽക്കഹോൾ ബൈ വോളിയം നൂറ് എം എൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനകത്ത് എത്ര എം എൽ വോളിയം ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാകും എ ബി ബി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും അതും നൂറായതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വരുന്നതാണ് പവർ ആൽക്കഹോൾ പവർ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർ പവർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഫ്യൂവൽ ഫോർ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓർ അതർ ഇന്ത്യനൽ എൻജിൻസിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കഹോളിനാണ് പവർ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളിന് കലോറിഫിക് വാല്യൂ ലോവർ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ എന്താ ഹയർ ഒക്ടൈൻ റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിനോക്കിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂവൽ നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കത്താനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ എത്തനോളിൻ്റെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ എറൗണ്ട് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്തനോളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പവർ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ച് കൊമേഴ്ഷ്യലി ദാറ്റ് ഈസ് മൊളാസസ് എന്നാണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതിന് നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഷുഗർ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് മൊളാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ഈസ്റ്റിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സിനകത്ത് ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചറിനകത്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈസിനകത്തുള്ള എൻസൈമിലായ ഇൻവെർട്ടൈസ് സൂക്രോസിന പഞ്ചസാരേന ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യുന്ന റിയാഷൻ ഹൈഡ്രോ കാറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു ദെൻ അടുത്ത എൻസൈമയുടെ സൈമേസ് ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഫ്രാക്ടേഴ്സിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് ആൽക്കഹോളും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് എന്ന റിയാഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആൽക്കഹോളിനകത്ത് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനെ വാഷ് നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റേഷൻ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നു അതിനെ റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് വന്നു അത് ഫർദർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓവർ ക്യുക്ക് ലൈം ആൻഡ് ഓവർ ഫ്യൂ പീസസ് ഓഫ് കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിനെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് റിമൈൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് ഞാൻ അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദെൻ ആൽക്കഹോൾ നമുക്ക് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിൽ ബിവറേജ് ആവശ്യം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ബിവറേജ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അതിനകത്തേക്ക് അതർ കണ്ടൻറ്റ് കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ഡീനേച്ചർഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മീതൽ ആൽ മെത്തനോളാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിഡീൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും